Hi dear students, today we are discussing the topic Sentence Correction Tips and Tricks to, to Solve Questions. So here we will be discussing some of the tips or rules or errors that we do find uh, repeatedly in your answers. So that's a big problem and we have to rectify it. The predominant rule is that subject verb agreement or concord. As the name says itself, the verb used in the sentence should be in accordance with the subject. Subject and the other thing verb use. For example, the girl was reading. The girl and the singular and singular verb that is was. The girls were reading. The girls and the plural and the other were and the other one. The past tense and the other one. Another one. Uh, collective nouns, some of the collective nouns are singular right to consider. Right to consider. Are singular noun are the singular verb. For example, the police, army, heard, though it is plural, uh, collective plural, we consider singular right to consider. Right to consider. Right to consider. Um, policemen, or community, we consider singular right to consider. Right for the subjects connected by and or plural verbs um, and or you have to use plural verb if the sentence begins with each, anyone, everyone each, anyone, everyone or singular verb for example, everyone is anyone is each is either or neither nor the verb should be singular. Often there arises confusion between the usage of I and me. In repetition, I will tell you a word. I will tell you complete word. For example, uh, I returned back from Goa. That is incorrect. I returned back. I returned back. I came back. It's okay. It's correct. I came back. I returned from Goa in the Madi. I returned back in the Vanda. I came back in the Anagil. Okay, fine. It's right. Upon repetition, we have a word that is meaning complete. That is wrong. Now, we have a word that is wrong. That is wrong. This error in modifiers. As you can guess from the name itself, modifiers modify the subject. So, what do you think should the modifiers be? be placed. Modifier ever place in another assumption of a lava conda. Ever a conda in the place in sitting in the garden, a scorpion stung her. Here you can't figure out who is sitting in the garden, the scorpion or the girl. This is an incorrect way. What a sitting sitting in the garden, a scorpion stung her. But sitting in the garden in the Tishikimbo, you would have an it's actually a modifier sitting in the garden. Are you reading the scorpion ano, ado, penguti ano? She is sitting in the garden. She was. Sitting in the garden. She was stung by a scorpion. She was stung by a modifier. She was stung by a pronoun. 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 Scorpion, but sitting in the garden and with the modifier. In a parallelism, for example, we have a connected words in the world. Sonia likes to dance, sing, and cook. Sonia likes to dance, sing, and cook. That's correct. That's why we have dance, sing, cook. She likes dancing, she likes singing, she is cooking, and all that. Our moon sentence is a parallel connection. Sonia likes dance, sing, cook. Sonia likes to dance, sing, cook. In the same way, two or two are kids. Sonia likes dancing, singing, cooking, and the part. That is correct. But it is wrong when you say Sonia likes to dance, sing, and cooking. The part is not cooking. I am not right. In the same way, Sonia likes dancing, singing, and cook. And the part is not cooking. And the other part. It's okay. That is proper way of parallelism. Allengirindhiyam incorrect parallelism. 
ഇറർ ഇൻഡിക്ഷൻ അതായത് നമുക്കറിയാം ഈ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ പ്രൊനൗൺസിയേഷനിൽ നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉള്ളൂ പക്ഷെ വളരെ അടുത്താണ് നിൽക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അഫക്റ്റ് ഇഫക്റ്റ് അഡാപ്റ്റ് അഡോപ്റ്റ് ആഗ്യൂ ആഗ്യൂ അഗെയിൻസ്റ്റ് ആൻഡ് ആഗ്യൂ വിത്ത് ലേറ്റർ ലാറ്റർ ലൈ ലൈ ഫ്യൂ ലെസ് ഇതൊക്കെ എന്താ പറയുക വളരെ അപ്പോൾ നമ്മളിത് പ്രോപ്പറായിട്ട് പലപ്പോഴും ഇത് തെറ്റിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നതായിട്ട് പലരും കാണുന്നത് രണ്ടിൻ്റെ അർത്ഥം വ്യത്യാസമാണ് വലിയൊരു അന്തരമുണ്ട് രണ്ടിൻ്റെയും ഇതെങ്ങനെ അഫക്റ്റ് ഇഫക്റ്റ് അർത്ഥത്തിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അഡാപ്റ്റ് അഡോപ്റ്റ് ആർഗ്യൂ അഗെയിൻസ്റ്റ് ആൻഡ് ആർഗ്യൂ വിത്ത് ലേറ്റർ പിന്നീട് ലാറ്റർ അടുത്തത് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ അന്ത അർത്ഥ വ്യത്യാസങ്ങൾ തന്നെയുണ്ട് വെൻ യു മേക്ക് ദ സെൻറ്റൻസ് ദ മീനിങ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ചേഞ്ചസ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ വരുന്ന വേർഡുകളുടെ മീനിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ സെൻറ്റൻസ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ സെൻറ്റൻസ് ഗോസ് റോങ് ഇനി റോങ് കമ്പാരിസൺ ആണ് റോങ് നമ്മളിൽ പലപ്പോഴും കമ്പാരിസൺ സെൻറ്റൻസുകളിൽ പലപ്പോഴും കടന്നു വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ റോങ് കമ്പാരിസൺ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ജോൺ ഈസ് വൈസർ ദാൻ ഓൾ മെൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ജോണും കൂടെ പെടുന്ന ഓൾ മെൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ എന്തിനു നമ്മൾ ജോൺ ഈസ് വൈസർ ദാൻ ഓൾ മെൻ പറയുന്നത് ഓൾ മെൻ പറയാൻ കഴിയില്ല ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻകറക്റ്റ് ജോൺ ഈസ് വൈസർ ദാൻ ഓൾ അതർ മെൻ എന്നായിരുന്നെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് റൈറ്റ് കാരണം ജോൺ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യപ്പെടണം മറ്റാളുകളിൽ നിന്ന് ഓൾ മെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോണും കൂടെ ഉൾപ്പെടുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിരുന്നു അത് തെറ്റാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് സെൻറ്റൻസ് കംപ്ലീഷൻ ആണ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും പല എന്താ പറയുക കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിന് നിങ്ങൾ സെൻറ്റൻസ് കംപ്ലീഷൻ നോളജ് ചെക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെയെല്ലാം നമുക്കൊരു നല്ലൊരു സ്ട്രാറ്റജി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്കൊരു സെൻറ്റൻസ് കംപ്ലീഷൻ നടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ സെൻറ്റൻസ് കംപ്ലീഷൻ നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ആൻസേഴ്സ് ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക ആൻസറിലേക്ക് നോക്കരുത് ആൻസറിലേക്ക് നോക്കാതെ നമ്മൾ ആ ചോദ്യത്തെ തന്നെ ഒന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്യാം ട്രൈ ടു പുട്ട് യുവർ ഓൺ വേൾഡ് നിങ്ങളുടെ തന്നെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആദ്യം നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ പറ്റുന്ന പോലെ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക വെദർ ദ സെൻറ്റൻസ് ഈസ് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം കാരണം അത് മനസ്സിലാക്കിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഓപ്ഷൻസ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരമാണ് വരേണ്ടതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നെഗറ്റീവ് ഉത്തരങ്ങളെ മുഴുവൻ സ്ട്രൈക്ക് ഔട്ട് ചെയ്ത് കളയാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടേതായ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫോക്കസിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങളെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും സെൻറ്റൻസ് കംപ്ലീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഫില്ല് ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ആണ് ആക്ച്വലി ഫില്ല് ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ബ്ലാങ്ക്സ് ഫില്ല് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആദ്യം കണ്ടത് സെൻറ്റൻസ് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്ന് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക സർക്കിൾ ഓർ മാർക്ക് ഓൾ പങ്ക്ച്വേഷൻ ആൻഡ് കൺജംഷൻസ് ദ ആർ സോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ ദ സെൻറ്റൻസ് കംപ്ലീഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പങ്ക്ച്വേഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ കൺജംഷൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് സർക്കിൾ ചെയ്ത് നോക്കുക കാരണം അവ നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു ക്ലൂ ആണ് പിന്നെ ഗുഡ് വേ ഗുഡ് സെൻറ്റൻസ് ആണോ ബാഡ് സെൻറ്റൻസ് ആണോ അതായത് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യവും നമ്മളത് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് വെക്കണം പിന്നെ മറ്റ് ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കഴി കളയാനുള്ള നമ്മുടെ കഴിവാണ് സെൻറ്റൻസ് കംപ്ലീഷനെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് കാരണം ഇത് നന്നായി വായിച്ച് ഇതൊരു ആക്ച്വലി ലോജിക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ് കാരണം ഇത് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിന് ഇത് കൊണ്ടുവരുന്നതിൻ്റെ കാരണം നമ്മൾ എത്രത്തോളം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ചോക്കിംഗ് ഡൗൺ ലെസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ മാറ്റിവെച്ച് ഏറ്റവും ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കഴിവാണ് ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇത് സെൻറ്റൻസ് കംപ്ലീഷൻ ഈസ് നോട്ട് ദാറ്റ് ഈസി ബട്ട് ഇഫ് യു പ്രാക്ടീസ് മോർ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് സോ ഇറ്റ് റിക്വയർസ് മോർ പ്രാക്ടീസ് പിന്നെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ don't skip a question because you don't know all the words karanam question nannai vaaikya karanam question vaaikade namak urikil endi karanam booru bhaga words
കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പൂമ്പാറ്റ ആയിരിക്കില്ല മോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ചെറിയ എന്താ പറയുക നമ്മളെ നെയ്ത്ത് വന്നിരുന്ന ചൊറിയുന്ന ടൈപ്പുള്ള മോത്ത് പൂമ്പാറ്റ പോലെ തന്നെ മോത്ത് ആർ നൊക്ടേണൽ പോളിനേറ്റേഴ്സ് ആണ് നൊക്ടേണൽ പോളിനേറ്റേഴ്സ് വിസിറ്റിംഗ് സെൻറ്റഡ് ഫ്ലവർ ഡ്യൂറിംഗ് ദി അവേഴ്സ് ഓഫ് ഡാർക്ക്നെസ് അവിടെ നമുക്ക് പഞ്ചുവേഷൻ്റെ അവിടെയുള്ളതെന്ന് നോക്കിക്കേ നൊക്ടേണൽ പോളിനേറ്റേഴ്സ് ഇവിടെ ഒരു കോമ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നൊക്ടേണൽ പോളിനേറ്റേഴ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മോട്ട്സ് ആർ നൊക്ടേണൽ പോളിറ്റി പോളിനേറ്റേഴ്സ് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് അവിടെ വ്യക്ത വയ്ക്കുന്നത് സോ സർക്കിളിറ്റ് അത് നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ എന്താണ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ അവേഴ്സ് ഓഫ് ഡാർക്ക്നെസ് അവിടെ ഒരു കോമ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പോലും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം വേറോസിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കൺജംഗ്ഷൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നെയാണ് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ക്ലൂ അവിടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡീ കോഡ് ചെയ്യുന്നത് വേറെ ദ ബട്ടർഫ്ലൈസ് ആർ അവിടെ അത് കഴിഞ്ഞൊരു കോമയാണ് ബട്ടർഫ്ലൈസ് ആർ അപ്പോൾ മോത്തും ബട്ടർഫ്ലൈയും നമ്മളൊരു കമ്പാരിസൺ ആണ് ഈ സെൻറ്റൻസ് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കത് മനസ്സിലായി ഇനി നൊക്ടേണൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നൊക്ടേണൽ എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡ് അതാണ് നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്താ പറയുക പോളിനേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അർത്ഥം കിട്ടിയാണോ പോളിനേറ്റേഴ്സ് പോളിനേഷൻ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക രാത്രി കാലങ്ങളിൽ പോളിനേഷൻ നടത്തുന്ന അതായത് പൂവിൽ നിന്നും മറ്റൊരു പൂ പൂമ്പൊടി മറ്റൊന്നിലേക്ക് എത്തിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു പരാഗണത്തെയാണ് പോളിനേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം നൊക്ടേണൽ നൊക്ടേണൽ പോളിനേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായിരിക്കും നൊക്ടേണൽ നൈറ്റ് നൈറ്റ് പോളിനേറ്റേഴ്സ് കാരണം അവേഴ്സ് ഓഫ് ഡാർക്ക്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രാത്രി കാലങ്ങളിലുള്ള പരാഗണം പടത്തുന്ന ആളുകൾ പരത്തുന്ന ആളുകളാണ് മോത്ത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബട്ടർഫ്ലൈസോ പകൽ സമയങ്ങളിലായിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ പകൽ സമയം എന്നുള്ള ഡേ ടൈമിനെ വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരാളായിരിക്കണം നൊക്ടേണൽ എന്ന് പറയുമ്പം ഉറപ്പായിട്ട് എന്തുണ്ട് നൊക്ടേണൽ നൊക്ടേണൽ അപ്പോൾ അവിടെ നൈറ്റിൻ്റെ എൻ അവിടെ വന്നതുകൊണ്ടാണ് നൊക്ടേണൽ ഡാ അതേസമയം ഡേ ടൈം ആകുമ്പോഴോ പകലാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഡേ ടൈം നൈറ്റ് ഡേ അപ്പോൾ ഡേ അപ്പം ഇതിനകത്തൊന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാവും കാരണം ഇവിടെ നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കളർഫുൾ അത് വേണ്ട ബ്രില്യൻറ്റ് ഇതൊക്കെ ഈ വേർഡുകൾ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് അറിയാമല്ലോ അതൊന്നും അവിടെ ആപ്ലിക്കബിൾ ആവില്ല എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ഉറപ്പാണ് പിന്നെയുള്ളത് നൊക്ടേണൽ എന്ന് പറഞ്ഞ നൈറ്റിൻ്റെ സൂചകമാണെങ്കിൽ ഡേ ടൈമിനെ കാണിക്കുന്നതാണ് ഡ്യൂർണൽ ആ വേർഡാണ് അവിടെ പറയേണ്ടത് ഇറ്റ്സ് ഡ്യൂർണൽ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് എ സെൻറ്റൻസ് നമുക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സെൻറ്റൻസ് കംപ്ലീഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നടത്തേണ്ടത് സോ ദിസ് ഈസ് ദ ടിപ്പ് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം The Victorian middle class woman was dashed by restraints, obligations and dash that prevented her from achieving economic independence. So, here is one thing that I have said. This is a negative sentence. So, what is the difference between the Victorian middle class woman and the Victorian middle class woman? The economic independence is not the difference between the two of them. പ്രിവെൻറ്റഡ് ഹെയർ ആണ് അപ്പം അത് സാധിച്ചില്ല അപ്പം അത് എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പം നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് വരേണ്ടത് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ വേർഡിൽ നിന്ന് ഹാമ്പേഡ് ആസ്പിരേഷൻ ആസ്പിരേഷൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇമാൻസിപ്പേറ്റഡ് ഇമാൻസിപ്പേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉയർത്തുക അതൊരു പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഫെക്റ്റേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡുണ്ട് ഫെക്റ്റേഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് അത് നമുക്കൊരു ന്യൂട്രൽ ആയിട്ട് അവിടെ നിൽക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുക പിന്നെ അടുത്ത് നോക്കുക എൻസ്നേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ആണ് ബട്ട് പോസിബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുമ്പം പോസിറ്റീവ് ആണ് സറൗണ്ടഡ് ഫ്രീഡംസ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇത് നമുക്ക് തിരിച്ചെത്താം അപ്പം ഒന്ന് വെറുതെ നോക്കുക ഹാമ്പേഡ് വാസ് ഹാമ്പേഡ് ബൈ റിസ്ട്രെയിൻസ് ഒപ്ലിക്കേഷൻസ് ആൻഡ് ആസ്പിരേഷൻസ് ആസ്പിരേഷൻ ഒരിക്കലും പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാമല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രിക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതും നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഇമാൻസിപ്പേറ്റഡ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയും നമുക്കത് പോസിറ്റ് അത് പറ്റത്തില്ലെന്നൊരു കാര്യമാണ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതൊരു നമുക്കൊരു ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെയുള്ള വേർഡ് വെച്ച് നോക്കി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഫ്രീഡം ഇല്ല ഫ്രീഡം പറയണമെങ്കിൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് കുറയണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം ഏതാണ് സി ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് സ്യൂട്ടബി
there are more moments of the greatest dash in the midst of great dash അപ്പം നിങ്ങളിത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്നാണ് ഇവിടെ നാല് അഞ്ച് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഈ അഞ്ച് ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിച്ച് നോക്കുക സൊ ദിസ് ഈസ് യുവർ ടാസ്ക് ഓഫ് ടുഡേ താങ്ക് യു